Приветствую вас, друзья, на канале Каменный Успех. Дома из камня. Сегодня хочу показать, как мы делаем раствор для штукатурки. Очень простое дело. Смотрим. Итак, состав раствора. Каким он должен быть? Каким мы его делаем в данный момент? Наливаем воды приблизительно. Два ведра 20-литровых. Засыпаем. Вот такую, вот такую есть, есть. Приблизительно это будет э, килограмм 10. Два мешка по килограмм 10 на бетономешалку. Один мешок цемента 50-килограммовый. Марка 500. И потом вот такой отсев. Не песок, а как бы отсев совместно с песком. И даже вот встречаются вот такие, видите, как бы камушки. То есть это нормально, это хорошо. Нам необходимо создать шероховатость для финишной штукатурки. Допустим, если у нас один мешок идет 50 килограмм, значит отсева нужно 12 ведер, 20-литровые ведра. Или, вот как ребятам я позволяю, допустим, делать полную бетономешалку под самую завязку, это как раз будет точно-точно, здесь больше уже не перекинут. Именно бетономешалка, она на, на целый мешок идет. Я не знаю точно сколько литров э, сам, э, сам диаметр вот, бетономешалки, но именно для 50 килограммов мы все сверяли, то есть 12 ведер как раз входит в эту бетономешалку. И это самый хороший и самый добротный получается раствор. Первичную закидку делаем, вторичную штукатурку. И третий этап, это идет финишная, как бы мармору, то есть мраморный песочек, в перемешку э, с известью. Для финишной штукатурки мы берем два ведра песка и один мешок извести. Все это хорошо вымешивается, перемешивается, для того, чтобы не было мелких-мелких, допустим, извести совсем никакой мел... Э, то есть сделать, так сказать, крем. И потом этот крем сеется через... Вот такое сыто. Можно использовать это все вместе с цементом. Немножко добавлять цемента. Но только немножко. Потому что если много цемента добавить, потом начинает все это трескаться. Если 6 ведер к 3 делать, там буквально лопату полную нужно белого цемента добавить. И вот если вы посмотрите, вот наружная часть дома. Здесь один мешок извести, два ведра мраморного песка и немножко цемента и вот посмотрите все это делается как бы мастерком затирается вот гладенько аккуратненько или делается гру грубая такая чтобы затирается терка и как бы ворсистас такая получается еще сверху нанесется определенная краска и это будет вообще хоть языком проходи иногда вы спрашиваете какой же нужен раствор для той или иной кладки или для, той, для того или иного региона. Здесь вам никто не расскажет, кроме как местных мастеров. Какой у вас цемент, какой у вас песок. От многих факторов зависит ваш раствор. Раствор раствору рознь. Цемент цементу рознь. Делайте так, как делают строители. Под, под кирпич так делайте под камень. И это будет самый лучший раствор. Ну, естественно, если он не сыпется, ничего, то есть с ним можно работать. Ну, единственное, что вам нужно выбирать густоту раствора. Потому что если для кирпича он должен быть немножко жиже, так для камня он должен наоборот быть густым. Для того, чтобы вам каждый камушек поставить и ударить его. И чтобы он сел так красиво на свое место. Если, скажем так... У вас жидкий раствор, ну что вы какая-нибудь поставите, он раз перевернулся, где у него там лицо, а на пузика упал и все, он будет. Если вы начнете выравнивать, естественно, под камнем образуется зазор. Ну вот как-то так все. Февраль месяц, начало февраля. Если мы посмотрим в ту сторону, я только что проходил и смотрю, миндаль цветет. Дело в другом. Заходите к нам на сайт, смотрите поурочно все. Если кому-то интересно, если кто-то заинтересован и строить хорошо и правильно, вы можете очень много найти информации, которая, я думаю, полезна для вас. 
И потом, я думаю, что мы больше вам еще расскажем. На самом деле, тем очень много, которые я хочу открыть, которые я хочу рассказать. Именно то, что касается камня. Именно те тонкости, которые необходимо знать для каменщика. Когда вы смотрите, как я там обрабатываю, или когда я там кладу, и думаете про себя, что а, простое дело, я то я так смогу. Но, как практика показывает, что когда вы приезжаете и начинаете, начинаете что-то делать, не совсем просто у вас может получиться. Поэтому лучше наперед не говорите, что я смогу или не смогу. Потому что даже мои мастера, которые много лет проработали где-то в других бригадах, в других, так сказать, организациях, они допускали грубейшие ошибки. Мне практически ежедневно приходилось сражаться вместе с вот этими всеми ошибками для того, чтобы создать вот эту философию каменного успеха. Не только вот мои ребята научились строить по-новому, а чтобы и вы учились этой информации, для того, чтобы вы то умели правильно строить каменные дома, чтобы это держалось, чтобы это было на века, чтобы это было... Ну, хотя бы логично. Все. Состоятельные люди. Стройте из камня мастера. Зарабатывайте.